சிவாத்திருச்சம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி நேற்றைய தினம் திருப்பள்ளி எழுச்சி நான்காவது பதிகத்தை கண்டோம் இன்று ஐந்தாவது பதிகத்தை பார்ப்போம் ஐந்தாவது பதிகம் என்பதற்காகவோ என்னவோ அதில் பூதங்கள்னு ஒரு வார்த்தை வச்சார் பஞ்சபூதங்கள் நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் ஆகாசம் ஆக எவ்வளோ வார்த்தைகளில் கூட பரிமாணங்கள் பாடலில் கூட அவர் அவ்வளோ அர்த்தமற்றோ வார்த்தைகளோ ஒன்றுத்து கூட உபயோகப்படுத்தணும் சரி ஐந்தாவது நாளாகிய இன்று ஐந்தாவது பதிகத்தை பார்ப்போம் பூதங்கள் தோறும் நின்றாயினல்ல போக்கிலன் வரவேலன் என நினை போலவோர் கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் கேட்டறியோ உன்னை கண்டு அறிவாரே சீதம் கொள்வயல் திருப்பெருந்துரை மன்னா சிந்தனைக்கு அறியாய் எங்கள் முன்வந்து ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு கொண்டு அருளும் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே இதில் உள்ள கருத்தோட்டங்களை பார்ப்போம் பூதங்கள் ஐந்து திருவாசகத்தில் நிலம் நீ நெருப்பு உயிர் ஆகாசம் இப்படி பலவாகி நின்றவா தோல் நோக்கம் ஆடாமோ என்ற வார்த்தை வரும் சகல உயிர்களும் பஞ்ச பூதங்களும் அவரே திருமந்திரத்தில் ஒரு பாட்டு பரத்தினை மறைத்தது பார் முதல் பூதங்கள் பரத்தின் உள்ளே மறைந்தது பார் முதல் பூதங்கள் மரத்தினை மறைத்தது மாமத யானை மரத்தினுள்ளே மறைந்தது மாமத யானை என்று சொல்லுவார் இந்த உலகத்தில் செய்யக்கூடிய நல்லது கெட்டது சகல விஷயங்களும் பஞ்சபூதங்களையே மையமாக கொண்டு நிகழ்த்தப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு கும்பாபிஷேகம் சுவாமிக்கே உயிர் விட்டுறாங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்க பெரியவங்கள்லாம் உயிர் கொடுக்குற சுவாமிக்கே உயிர் கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க அவ்வளோ பெரிய நபர்கள் ஆக அந்த உயிர் விட்டுறக்கூடிய சரிதத்தை பார்க்கலாம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்று நெருப்பு அக்னி குண்டத்தில் இருக்குது தண்ணி அவங்க கொண்டு போகிற கலசத்தில் இருக்குது காற்று உச்சரிக்கிற மந்திரங்களில் இருக்குது நிலம் அங்கே உள்ள விக்கிரகங்களில் இருக்கு ஆகாய தத்துவமாக வான்காந்த அலைகளை ஸ்தபன மூலமாக மேலே இருக்கக்கூடிய கலசத்தில் இருந்து தர்பையின் மூலமாக ஈட்டி அதற்கு அளிக்கின்றார்கள் பஞ்சபூதங்கள் இது கல்யாணமாகட்டும் நல்லதாகட்டும் கெட்டதாகட்டும் சகல விஷயங்களிலும் இந்த பஞ்சபூதங்களையும் மையமாக கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் பரம் என்கின்ற பிரம்மத்தை நாம் நோக்கும் பொழுது இந்த பஞ்சபூதங்களும் நமக்கு அடிமைப்பட்டுதானே போக வேண்டும் திருமந்திரத்தில் ஒரு பாடல் பதி பசு பசு பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றினுள் பதியினை போல பசு பாசம் அனாதி வஸ்து நீ பசுபாசம் வச்சா அது பசுபாசத்தை தான் காட்டும் பதி பாசத்தை வச்சா உயர்ந்த நிலையை கொடுக்கும் புங்கமான போகத்தை கொடுக்கும் பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி பதி அணுகில் இந்த பாசம் நிற்காது பதி அணுகாவிட்டால் இந்த பாசம் நிற்கும் 
அப்போ பசுபாசன்றது நாம் இந்த உலோக வாழ்க்கையில் வைக்கக்கூடிய பாசம் இது இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய தத்துவத்தில் அமையும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணால் கூட பாருங்க அம்மி மிதிப்பாங்க குடத்தில் தண்ணி வைப்பாங்க அக்னி குண்டம் வளர்த்துவாங்க மந்திரம் சொல்லுவாங்க வெளியே கொண்டாந்து அருந்தது தெரியுதான்னு பாரு ஆகாசத்தை காமிப்பாங்க இந்த பஞ்சபூதங்கள்லேயே ஒன்றுட்டாங்க சாதாரணமானவங்க இது சிவனடியார்களுக்கு விதிவிலக்கு பஞ்சபூதங்களையும் தோற்றுவிச்சு அவைகளை இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பரம்பொருளாகிய சிவத்தை நினைச்சவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது பூதங்கள் தோறும் நின்றாய் எனி நல்லால் உனக்கு போக்கு கிடையாது வரவு கிடையாது நல்லா எரிஞ்சிருக்கிற நெருப்பில் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு ஊற்றுனா அழிஞ்சு போச்சு அப்போ பஞ்சபூதங்கள் அழிஞ்சு போகக்கூடியது நல்ல தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு சூடை நிறைய வச்சா தண்ணி சுண்டி போயிடும் அப்போ அது போகக்கூடிய வஸ்து இப்படி அழியக்கூடிய பொருளாசியம் அழிவில்லாத ஒரு பொருளை விட்டுட்டு அழிஞ்சு போகிற பஞ்சபூதங்களினுடைய தத்துவத்தை நம்பிக்கிட்டு மாயா விஷயங்களில் ஓழ்கிறோம் நாம் எல்லாம் அவனுக்கு போக்கும் வரவும் புணரும் இல்லாத புண்ணியனின்னு திருவாசகத்தில் சிவபுராணத்தில் முதல்லே சொல்லிடுவார் போக்கிலன் வரவிலன் என நினை புலவு பூதங்கள் தோறும் நின்றாயனி நல்லால் போக்கிலன் வரவிலன் என நினை புலவு ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் நான் கேட்டே அறிந்ததில்லை உன்னை கண்டு அறிவார்களே அப்போ ஞான சம்பந்த பெருமானுடைய காலத்துக்கு பிற்பட்ட அவர் வந்திருந்தா ஞான சம்பந்த பெருமா அதுதான் குழந்தை முற்றலாமையில நாகமூட முலை கொம்பவை போன்று வற்றலோடு கலனாய் பலிதேரி என் உள்ளம் கவர்ந்த கல்வன் கற்றல் கட்டல் உடையார் பெரியார் கழக்கையா தொழுது ஏத்த பெற்ற முந்த பெருமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவன் நன்றின்னு காமிச்சுத இவன் தான் என் ஆட்கொண்டு பால் கொடுத்தான்ட்டு தோடுடைய செவியன் விடையேறியோ தூவின் மதி சூடி காருடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர்ந்த கல்வன் ஏருடைய மலரான் உனை நாட் பணிந்து ஏத்த பீடுடைய பெருமாபரம் மேவிய பெண்மான் இவன் அன்றின்னு காமிச்சுது அந்த குழந்தை அப்ப அந்த குழந்தை காமிச்சது இவருக்கு தெரியாம இருக்குமா அவருடைய காலத்துக்கு பிற்பட்டு வந்திருந்தா நரியை குதிரை செய்வானும் நரகரை தேவு செய்வானும் சுந்தர் இது நம்ம நாவுக்கரச பெருந்தகை சொன்னாரு சேர்க்கிழார் பெருமான் சொன்னாரு பெரிய புராணத்துல நாவுக்கரசருக்கு ரெண்டு கையில் ரெண்டு இருந்து தான் ஒரு கையில் திருவாசகம் ஒரு கையில் உழவாரப்படை அப்போ நான் கேட்டு அறிந்ததே இல்லை உன்னை கண்டு அறிந்தவர்களே அப்படின்னா அவருடைய கால வரைய பேற்பட்டது பூதங்கள் தோறும் நின்றாயனி நல்லால் போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்பளவு பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால் கேட்டறியும் உன்னை கண்டு அறிவார்கள் சீதங்கொள் வயல் திரு பெருந்துரை மன்னா எப்பொழுதுமே குளிர்ச்சி பொருந்தீவனி அதனால தான் தன் உங்கள்கிட்ட வந்து சேர்ந்த நாங்கள் அந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறோம் சீதங்கொள் வயல் திரு பெருந்துரை மன்னா யாருடைய சிந்தனைக்கு மரியாய் ஆனால் எங்கள் முன்னே வந்து ஏதங்களை அறுத்து நான் செய்த குற்றங்களையெல்லாம் பொறுத்து நான் என்ன குற்றம் செய்தாலும் திருவாசகத்தில் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுவார் அடியார் குற்றங்கள் நீக்கி குணம் கொண்டு கோதாட்டி சுற்றிய சுற்ற தொடர்பறுப்பானை பற்றியை பாசத்தை பற்றற நாம் பற்றுவோம் பற்றிய பேராணந்தத்தை பாடுதுங்கான் அம்மானாய் ஏதங்கள் கெடுத்து எம்மை ஆண்டருள் புரியும் எம்பெருமான் என்னிடத்தில் பள்ளி எழுந்தருளாயின் மிக அற்புதமான ஐந்தாவது பதிகம் இன்று ஐந்தாவது நாளாகி என்று இந்த ஐந்தாவது பதிகத்தை பார்த்தோம் நாளைய தினம் ஆறாவது பதிகத்தை பார்ப்போம் சிவா திருச்சிற்றம்பல்